আমার প্রিয় টেক্সটাইল চতুর্থ পর্বের শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করতেছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো গতকালকে অর্থাৎ এর আগের ক্লাসে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে বিটিং আপ মেকানিজম টেক্সটাইল এটা হচ্ছে ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং টু এর অধ্যায় সাথের যে আমাদের যে টপিকসটা আছে যে বিটিং আপ মেকানিজম কাকে বলে তারপর হচ্ছে ডিসক্রাইপশন অফ দা ক্র্যাঙ্ক অ্যান্ড ক্র্যাঙ্ক অ্যান্ড বিটিং আপ মেকানিজম অর্থাৎ ক্র্যাঙ্ক ও ক্র্যাঙ্ক কার বিটিং আপ মেকানিজম এর কিভাবে সেটা কাজ করে এই জিনিসটা আমরা পড়েছিলাম তবে তার আগে আমরা একটু আবারও ক্লিয়ার করে নিই যে বিটিং আপটা কি আমরা বলেছিলাম যে বিটিং আপ গতিটি হচ্ছে তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের গতির তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ শেডিং পিকিং এবং বিটিং মাকো বা অন্য কোনো মাধ্যমে পরেন সুতা শেডে ফেলার পরে সানা সেই পরেন সুতাটিকে সজরে কি করে ধাক্কা মারে যখন সেটা ধাক্কা মারে কাপড়ের শেষ প্রান্তে যে সর্বশেষ সুতাটা আছে যেটাকে আমরা বলি ফেল অব দা ক্লথ সাথে সাথে সেটা মিশিয়ে দেয় সর্বশেষ সুতার সাথে এবং এটা কি বলে হয় বিটিং আপ মেকানিজম অর্থাৎ কি করে বিটিং আপ মেকানিজমে ধাক্কা মেরে সর্বশেষ সুতাকে আমরা পরের যে পরের সুতাটা আছে সেটাকে আমরা মিলিয়ে দিই এটাকে আমাদের বলা হয় যে বিটিং আপ মেকানিজম এই গতিটি সাধারণত আমরা বলেছিলাম যে ক্র্যাঙ্ক ক্র্যাঙ্ক কার্ম গতি সানা মাকু ইত্যাদির সাথে কাজ করে তোমাদের স্ক্রিনে যে ছবিটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাকে সাধারণত বলা হয় ক্রস সেকশন অব দ্য লুম অর্থাৎ একটা লুমের ছবি আমরা যদি ছবি একটু ভালো করে দেখি এটা হচ্ছে একটা লুমের ছবি আসলে এই লুমের ছবি দেখানোটার কারণটা হচ্ছে কি আমি যদি তোমাদের একটু শেয়ার করি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা লুমের ছবি এখানে দেওয়া আছে কারণ আমরা যে পড়তেছি যে শেডিং পিকিং বিটিং আমরা এর আগে পিকিং এর একটা অধ্যায় শেষ করেছিলাম এখন আমরা বিটিং এর অধ্যায়টাতে আসছি মূলত পিকিং এবং বিটিং প্রায় একই ধরনের কাজ করে থাকে পিকিং যেখানে শেষ হয় পিকিং হচ্ছে ছুড়ে মারে বিটিং হচ্ছে সেই যেটাকে ছুড়ে মারে সেটা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সর্বশেষ সুতাটাকে আমরা মিলিয়ে দিই আমরা স্ক্রিনে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি একটা ক্রস সেকশন অব দ্য লুমের ছবি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা দুইটা বিম আছে বাম পাশে যে বিমটা আছে এটাকে বলা হয় ওয়ার্ড বিম এবং ডান পাশে যেটা আছে এটাকে বলা হয় ক্লোথ বিম আমরা এটা দেখানোর কারণটা হচ্ছে এটাই কারণ এই তাঁতের যে কার্যপ্রণালীটা আছে এই কার্যপ্রণালীটার মধ্যে কিন্তু শেডিং আছে অর্থাৎ এই যে মাঝ বরাবর যেটা আমরা দেখতেছি এখানে একটা শেডিং এর সৃষ্টি হয়েছে ঠিক আছে আমরা এই কিভাবে শেডিং সৃষ্টি হয়েছে সেটা আমরা শিখেছি কিভাবে পিকিং সৃষ্টি হয়েছে সেটা আমরা শিখেছি এখন আমরা জানবো কিভাবে বিটিং আপটা হয় কারণ এখানে হচ্ছে কি যে সর্বশেষ সুতা আছে একটু ডান পাশে যদি আমরা খেয়াল করি ক্লথ ফেল এরকম একটা স্টিকের মতো আছে এই এই জায়গাটাতে হচ্ছে আমার বিটিং আপ মেকানিজমটা সাধারণত হয়ে থাকে কারণটা কি বাম পাশ থেকে একটা তাঁত সাধারণত চালু হয় আমরা বলেছিলাম কিভাবে হয় যে মটর মটর থেকে মটর পুলি মটর পুলি থেকে মেশিন পুলি তারপর হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক শেফ্ট ক্র্যাঙ্ক শেফ্ট থেকে বটম শেফ্ট বটম শেফ থেকে ট্যাপেট ট্যাপেট আপার কি করে সেটা ঘুরে ঘুরে কাকে আঘাত করে পিকিং কোন কে আঘাত করে পিকিং কোন এর সাথে কি সংযুক্ত আছে পিকিং শেফট এই পিকিং শেফট এর যে মাথাটা আছে মাথাটা পিকিং ক্যাপের মাধ্যমে সংযুক্ত করা আছে সে আবার কাকে আঘাত করে পিকিং স্টিক কে আঘাত করে এই পিকিং স্টিক এর মাধ্যমে পিকিং স্ট্র্যাপ সংযুক্ত করা আছে এই পিকিং স্ট্র্যাপ এর মধ্যেই ফালকাম করা আছে আমার শাটেল শাটেল মার মধ্যে কি আছে মাকু আছে এই মাকোটার মধ্যে কি আছে একটা নলি আছে নলির মধ্যে কি আছে পরেন সুতাটা আছে যখন কি করে পিকিং স্টিক যখন এই পিকিং স্টেপ এর মাধ্যমে ফালকাম করা মাকুটাকে আঘাত করে অর্থাৎ সে যখন আঘাত করে পিকিং করে ছুড়ে মারে এক প্রান্ত থেকে অন্য ছুড়ে মারে তখন কি হয় এই মাকুটা পরেন সুতাটা সহ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছুড়ে যায় চলে যায় এই এই কাজটা কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে চলতেই থাকে এই যে আমরা দেখতেছি ছবিটাতে বাম পাশ থেকে ডান পাশে পর্যন্ত এই কাজটা চলে অর্থাৎ একটা কাপড়ের মধ্যে বিটিং আপ মেকানিজম পিকিং আপ মেকানিজম কাপড়টা কিন্তু দুই প্রান্তি আছে একবার বাম প্রান্ত থেকে ডান প্রান্ত যাবে একবার ডান প্রান্ত থেকে বাম প্রান্তে আসবে সে যখন বাম প্রান্ত থেকে ডান প্রান্ত যাবে সে যখন পরের সুতা নিয়ে যাবে নিয়ে পরের সুতাটাকে ছেড়ে আসবে সে আবার চলে আসবে পূর্বের জায়গায় সে আবার একটা সুতা নিয়ে আবার যাবে গিয়ে আগে সুতাটাতে সে কি করবে ধাক্কা দিবে ধাক্কা দিয়ে সে কি করবে এটাকে বলা হয় ফেল অব দা কথ সর্বশেষ সুতাটাকে ধাক্কা দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া সর্বশেষ সুতাটাকে ধাক্কা দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া এই ক্রস সেকশন অফ দা লুমের মধ্যে এই সম্পূর্ণ কাজটাই আমরা হয়ে থাকে আমরা দেখছি এই যে ক্রস সেকশন এখানে লুম এখানে আছে ওয়ার্কার্স বিম যেখানে টানা সুতাগুলো সাজানো অবস্থায় থাকে এখানে আছে উইভার্স বিম অর্থাৎ ক্লথ বিম যেটাকে আমরা বলি এটা হচ্ছে ব্যাক রোলার এই পাশে বাম পাশেরটা ডান পাশেরটাকে বলা হয় ক্লথ রোলার এই জায়গাটাকে বলা হয় ক্লথ অফ দা ফেল এই যদি জায়গাটাকে একটু দেখি আমি একটু মাউস দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক লুমের নিচে ক্রস সেকশন অফ দা লুমের নিচে ঠিক যে জায়গাটা আছে আমি একটু মাউস পয়েন্টে তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা
আমরা কিন্তু মূলত আলোচনা করতেছি বিটিং আপ মেকানিজম নিয়ে তবে তার আগে আমাদেরকে রুমের ছবিটা জানতে হবে যে একটা তাতে প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্যে শেডিং পিকিং বিটিং এই ছবিটাতে শেডিংটা কিভাবে হয়েছে সেটা দেখানো আছে আমরা তোমাদেরকে একটু পিকিং এর ছবিটা দেখানোর চেষ্টা করব আমরা চেষ্টা করতেছি তোমাদের একটু পিকিং এর পিকিং এর ছবিটা দেখানোর জন্য আমরা কাইন্ডলি একটু ওয়েট করো আমরা চেষ্টা করব পিকিং এর ছবিটা তোমাদের একটু শেয়ার করার জন্য স্ক্রিনে দেখো স্ক্রিনে আমাদের যে ছবিটা চলে আসছে সেটাকে বলা হয় পিকিং অ্যাপ ম্যাগানিজমের একটা ছবি এখন আমি একটু ছবিটাকে বড় করে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য আমি চেষ্টা করছি ছবিটা একটু বড় করে দেওয়ার জন্য যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে পিকিং অ্যাপ ম্যাগানিজমটা আসলে হাউস দেড দা ওয়ার্ক পিকিং অ্যাপ ম্যাগানিজম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পিকিং ম্যাগানিজম ছবি দেওয়া আছে আমরা পড়েছিলাম আসলে পিকিং আপ মেকানিজম কিভাবে কাজ করে একদম নিচের দিকে যে অংশটা থাকে সেটাকে আমরা পড়েছিলাম যে বটম শেফ্ট একটা বটম শেফ্ট কিভাবে কাজ করে দেখো আমরা যে পড়েছিলাম যে পিকার যেটা মাকুটাকে ছুড়ে মারে পিকিং স্টিক এই ঠিক এই জায়গাটাতে যেটা আছে এটাকে আমরা পড়েছিলাম পিকিং ক্যাম কারণ এখানে আমাদের যেটা পড়েছিলাম যে আমরা মোটর থেকে মোটর পুলি মোটর পুলি থেকে মেশিন পুলি ক্র্যাঙ্ক শেফ ক্র্যাঙ্ক শেফ থেকে বটম শেফ কিভাবে গতি পায় দেখো শাটেল বক্স এখানে আমরা শাটেলের ছবি দেখতে পাচ্ছি এই যে উপরে মাকুর ছবি দেখতে পাচ্ছি এই মাকুরটা তখন কি করে আঘাতের ফলে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সে তখন ছুটে যায় এই ছুটে যাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমার কি হয় এই মাকুটাকে পিকিং এর কাজ করে তো ছুড়ে মারা পিকিং মানে হচ্ছে কি ছুড়ে মারা এই যে আমরা দেখতেছি তার মানে এই কাজটা কিন্তু সেম মটর থেকে মটর পুলি মটর পুলি থেকে মেশিন পুলি মেশিন পুলি থেকে ক্র্যাঙ্ক শেফ ক্র্যাঙ্ক শেফ থেকে বটম শেফ বটম শেফ থেকে ট্যাপেট ট্যাপেট থেকে পিকিং কোট পিকিং কোন থেকে পিকিং স্ট্যাপ বা পিকিং শেফট আমরা যেখানে বলি না কেন এখানে দেখো লেখা আছে এই যে পিকিং লেখা আছে এটা একটা দ্রন্ড যে পিকিং স্টিক হিসেবে বলা আছে পিকিং স্টিক পিকিং স্টিক থেকে আবার কি আছে এই যে পিকিং এর মাধ্যমে কিভাবে শাটেল বক্সটা সংযুক্ত করা আছে পিকারের মাধ্যমে সে তখন কি করছে শাটেল বক্সটাকে ধাক্কা দিচ্ছে তখন এটা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত চলে যাচ্ছে মাছ সহ এক প্রান্ত পর্যন্ত চলে যাচ্ছে এই মাকুটার মধ্যে কিন্তু একটা নলি আছে নলের মধ্যে পরের সুতার এটা হচ্ছে আমার কিসের কাজ পিকিং এর কাজ এবার আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো যে বিটিং আপ মেকানিজমটা কি আসলে আমরা যদি একটু দেখতে চাই যে বিটিং আপ মেকানিজমটা আসলে কি আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো তোমাদেরকে আমাদের ফাইনালি আসলে আমাদের যে ডেস্টিনেশন যে বিটিং আপ মেকানিজম আমাদের এত কিছু আসলে বোঝানোর অর্থটা হচ্ছে তোমাদেরকে বিটিং আপ মেকানিজম সম্পর্কে আলোচনা করানো তো আমরা চেষ্টা করতেছি বিটিং আপ মেকানিজমটা তোমাদেরকে একটু দেখানোর জন্য একটু ওয়েট করো আশা করছি তোমাদের জন্য বিষয়টা সহজ হয়ে যাবে আমরা স্ক্রিনে যদি একটু দেখার চেষ্টা করি বইয়ের মধ্যে এটা তোমরা খুঁজে পাবা এটা হচ্ছে তোমাদের যে বইটা আছে অর্থাৎ দেখতে আমরা আলোচনা করতেছি সপ্তম অধ্যায় অর্থাৎ পৃষ্ঠা নাম্বার বাষট্টি বাষট্টি এর মধ্যে একটা ছবি দেওয়া আছে বিটিং আপ মেকানিজম অর্থাৎ বিটিং আপ মেকানিজমটা কি আমরা প্রথমে বলেছিলাম বিটিং আপ মেকানিজমটা একটা তাতের প্রাথমিক যে গতিটা আছে প্রাথমিক গতির তৃতীয় পর্যায়ের একটা গতি তিন নম্বর গতি প্রাথমিক গতিটা কি শেডিং পিকিং বিটিং প্রাথমিক গতিকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এর মধ্যে বিটিং আপটা বিটিং আপ মানে কি মাকো বা পরেন সুতা সহ থেকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে ফেল অফ দেওয়া করতে সর্বশেষ সুতার সাথে মিলিয়ে দেওয়াকে বলা হয় এবং এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে এই ছবিটাতে যেহেতু কি আছে ক্র্যাং শেফট আছে ক্র্যাঙ্ক আছে ক্যারমাম আছে স্লে আছে রিড আছে স্লে সোর্ড আছে যেটাকে বলা আমরা দক্ষি স্লে রিড যে উপর দিয়ে মাগুটা যাতায়াত করে এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি তোমার ছবিটা একটু দেখতে পাচ্ছি এখানে তোমরা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ভালো করে এটা হচ্ছে আমাদের ছবিটা অর্থাৎ কিভাবে কাজ করে একটু এখানে কিছু আছে রিড আছে যে রিডটা আসলে রিডের কাজ কি আমাদের রিড মানে হচ্ছে সানা স্লে মানে হচ্ছে দক্ষি এখানে শেফট আছে এখানে ক্লথ সাপোর্ট আছে যেভাবে ক্লাসটাকে ধরে রাখা হচ্ছে গাইড আছে সবকিছুই আছে এখানে কাজটা হচ্ছে কি সেম কাজ 
যে মোটর থেকে মোটর পলি গতি পাবে মোটর পলি থেকে মেশিন পলি গতি পাবে মেশিন পলি থেকে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট আমরা জানি এখানে যে লেখাতে যে দেখো বাম্পার শর্তে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটের মাধ্যমে ক্র্যাঙ্ক যেটা আর্ম সেটা গতি পাবে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটের সাথে একই ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট পলিকে ক্র্যাঙ্ক কে ঘুরিয়ে দিবে ক্র্যাঙ্ক এর সাথে সংযুক্ত করা আছে কি বটম শ্যাফট ক্র্যাঙ্ক আর্ম এর মাধ্যমে বটম শ্যাফটটা ঘুরতে থাকবে বটম শ্যাফটের মাধ্যমে কি করবে সে যে ট্যাপেটটাকে আছে ট্যাপেটের মাথাটাকে সে ধাক্কা দিবে সেখান থেকে পিকিং স্টিক কে আঘাত করবে পিকিং স্টিক আবার পিকিং স্টেপ কে আঘাত করবে যখন স্টেপ কে আঘাত করবে তার মাধ্যমে যুক্ত আছে কি আমার মা হচ্ছে মাকু বক্সটা সে কি করবে এই যে স্লে রেস্ট আছে ছবিতে দেখেন স্লে রেস্ট তখন এই স্লে রেস্টটা কি করবে স্লে রেসের উপর দিয়ে মাকুটা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলাচল করবে এক প্রান্ত থেকে সে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাবে এবং এই ফিটিং আপ মেকানিজমটা কিন্তু দুই প্রান্ত থেকেই হবে সরি এক প্রান্ত থেকেই হবে অর্থাৎ সেটা বাম প্রান্ত থেকে ডান প্রান্ত পর্যন্ত যাবে সে কি করবে মাকুটাকে নিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাবে যাওয়ার পরে সে কি করবে মাকুটাকে রেখে দিয়ে আসবে মাকুটাকে সে সরি মাকুটাকে না সে কি করবে পরেন সুতা সহ পরেন সর্বশেষ সুতাটাকে সে রেখে ধাক্কা দিয়ে সেটাকে ফেল অফ দ্য ক্লাস অর্থাৎ সর্বশেষ সুতা সঙ্গে সে লিখে দিবে আর রিড মানে হচ্ছে রিড মানে হচ্ছে আমরা সানা সেটা আমরা জানি একটা তাদের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকে যেটাকে বলা হয় তাদের রিড আমরা সাধারণত রিড কিভাবে বের করতে হয় এটা শিখেছিলাম যে স্ট্রোক পোর্ট পদ্ধতিতে রিডের মধ্যে কতটি টানা সুতা আছে ব্রাডফোর্ড সিস্টেমে রিডের মধ্যে কতটি টানা সুতা আছে এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু এর আগে ক্লাসে শিখেছিলাম তারপরও বলবো তোমাদের যদি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই আমাদেরকে বলবো কারণ আমরা দুইটা জিনিস শিখেছিলাম এটা হচ্ছে হিল্ড কাউন্ট কি আমি আবারও বলে দিচ্ছি তোমাদের জন্য হিল্ড কাউন্ট হচ্ছে কি দুই বা ততোধিক ঝাঁপ নিয়ে একটা সেট হয় দুই বা কেন একটা নিয়ে তো কখনো সেট হয় না দুই বা তার থেকে বেশি ঝাঁপ নিয়ে একটা সেট হয় এরকম সেটের প্রতি ইঞ্চিতে যে সঙ্গে হিল দেয় অর্থাৎ বচক্ষ থাকে এটিকে উক্ত সেটের হিল্ড কাউন্ট বলা হয় এটা তো আমরা ক্লিয়ার আর রিচ কাউন্ট কাকে বলে সানার নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ রিড মানে হচ্ছে সানা সানার নির্দিষ্ট পরিমাণ ফাঁকা স্থানে যে সংখ্যক ডেন্ট থাকে তাকে রিড কাউন্ট বলে যেমন রিড কাউন্ট নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে স্ট্রোক পোর্ট মেট্রিক পোর্ট পোর্টার পদ্ধতি এর মধ্যে স্ট্রোক পোর্ট এবং ব্রাডফোর্ড সিস্টেম কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি বিট আপের সঙ্গে আবারও বলে দিচ্ছি যেহেতু আমরা বিটিং আপ নিয়ে পড়ছিলাম বিটিং মানে হচ্ছে যে গতির মাধ্যমে শেডের মধ্যে ফেলে যাওয়া পরান সুতাকে ধাক্কা দিয়ে কাপড়ের শেষ প্রান্ত অর্থাৎ সর্বশেষ সুতার সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয় এটাকে বলা হয় বিটিং আপ মেকানিজম এবং এই বিটিং আপ মেকানিজম আসলে কয়েকটা উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে সেডে ফেলে যাওয়া পরান সুতাকে সানা সাহায্যে ঢাকা দিয়ে কাপড়ের যে শেষ প্রান্ত ফেল অফ দ্য ক্লথ এর সাথে মিশিয়ে দেয় নির্দিষ্ট পরিমাণ পিক পার ইঞ্চ পাওয়া যাওয়ার জন্য কাপড়ের সুতা সমুদ্রত্ব বজায় রাখে মাকোকে রেস বোর্ডের মধ্য দিয়ে চলাচলে সহযোগিতা করে এগুলো হচ্ছে আমার সাধারণত এটার কাজ ঠিক আছে আমাদের যে টপিক থেকে আলোচনা করেছিলাম যে কিভাবে আসলে এগুলো কাজ করে এখানে আরো কিছু ছবি দেওয়া আছে যদি আমরা দেখি যে ফোর্স অফ বিটিং আপ ওয়ার্প টেনশন ওয়ার্প অ্যান্ড ফেব্রিক টেনশন লেখা আছে চলাচল করে তখন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় পর্যন্ত মাকুটা স্থির থাকে শেড তৈরি করে স্থির থাকে এগুলো আমরা আগে ক্লাসে পড়েছিলাম এখানে আর কিছু ছবি আছে এগুলো আসলে আমাদের দরকার নেই দেখো এখানেও কিছু ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল দিয়ে দিয়েছে যেগুলো আমরা পড়েছিলাম আমাদের আসলে কি যে একটা সংজ্ঞা যে আমরা পড়েছি মোটর থেকে মোটর পুলি মেশিন পুলি ক্র্যাঙ্ক শেফ বটম শেফ এগুলো হলেই কিন্তু আমরা এগুলো আমরা ইনশাল্লাহ পড়তে পারবো অর্থাৎ একটা দিয়েই কিন্তু আমরা ইনশাল্লাহ পড়তে পারবো তো ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাসটা এতটুকু পর্যন্তই থাকবে সবার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং যে কোনো সমস্যার জন্য অবশ্যই কোনো আমার সাথে যোগাযোগ করবে ইনশাল্লাহ আজকে পর্যন্ত ভালো থাকবে